புதியுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் உங்களுடைய இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் எப்பவுமே நம்மளுடைய மனசு இருக்கிறத விட்டுட்டு இல்லாததை தேடி தான் போகும் ஆனால் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் மட்டும் அந்த ஆரோக்கியம் நமக்கு இருக்கிறப்பவே அதை பத்திரமாக கவனிச்சுக்கணும் அதுக்கான நேரம் தான் இது நம்ம ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் நேர்களை இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த அனைத்து விதமான கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிப்பதற்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் உமா மகேஸ்வரி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வாங்க டாக்டர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா ஸோ இன்றைக்கு நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் பற்றி இப்போது ரிமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுப்போம் இஎஸ்ஆர் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அந்த இஎஸ்ஆர் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் எவ்வளோ லெவலுக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து ரிமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுங்கள் அப்படி அதிகப்படியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியுமா அந்த கவுண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ண முடியுமா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு முடக்குவாதம் அப்படின்னாலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் டெஸ்ட் கவுண்ட்ஸ் வச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ பிளட் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து முக்கியமாக பார்ப்போம் ஸோ ஆரிய ஃபேக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு லேபுக்கும் ஒவ்வொரு கவுண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி வந்து பேஸ் ஸோ டுவெண்ட்டிக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு சில பேஷண்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டூ தேர்ட்டி டூ இருந்தது அதாவது ஆரிய ஃபேக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி டூ அவங்களுக்கு வந்து சிவியர் முடக்குவாதம் அதாவது சிவியர் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமட்டாட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஜாயின்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர வீக்காக இருந்தது ஸ்வெல்லிங் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அவங்களால வந்து கையை வந்து சுத்தமாக வந்து விரலெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மடக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து சிரமமாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிப்படியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து கரெக்டான டயக்னோஸ் பண்ணி கரெக்டாக அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பட்சத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நார்மலுக்குள்ளே அது டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆரிய ஃபேக்டருக்கான அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரொமோட்டாய்ட் ஆர்த்திட்டிஸ்க்கான சிம்டம்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து படிப்படியாக வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கம்மியாயிடும் இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வந்துடுச்சு அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இல்லாமலே இருந்துடும் அந்த வலி இருக்காது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படிங்கன்னா வீக்கம் இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விரலெல்லாம் வந்து நீட்டி மடக்க முடியாது அதுவும் மடக்க முடியாது நீட்ட முடியாது ஒரு சில பேருக்கு வந்து காலைல வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா காலையில் எழுந்திரிச்சதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பெட்லேருந்து எழுந்திரிக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் எடுத்துப்பாங்க எதுனாலன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலைல ஏஞ்சதும் அவங்களால வந்து நடக்க முடியாது பயங்கர பெயின் இருக்கும் எல்லா மூட்டுகள்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பயங்கர வலி இருக்கும் அவங்களால காலை கூட வந்து நீட்ட முடியாது கொஞ்ச நேரம் பெட்லேயே உட்காந்து எல்லா ஜாயின்ஸுக்கும் கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து கையில் காலெலாம் வந்து நல்லா தடை விட்டுட்டு நீ விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலை மடக்குவாங்க நீட்டுவாங்க கையை கை விரலெல்லாம் மடக்கி மடக்கி நீட்டுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப வலி எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணிக்கட்டில் வந்து வலி ஜாஸ்தியாக இருக்குது மேடம் மணிக்கட்டு வந்து வீக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ்னால அவங்களுக்கு காலை ஏஞ்சி அவங்க ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களால முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து பெயினும் வீக்கமும் அதாவது வலியும் வீக்கமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பெட்டில் ஏஞ்சி உட்காந்து ஃபுல்லாக வந்து அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்களால வந்து எழுந்திரிச்சே வந்து நடக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த குளிர் டைம்லலாம் பார்த்தீங்க குளிர்ச்சி அதாவது சாப்பிட்றாங்க இல்லாட்டி குளிர் டைம்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து
இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம சித்த மருத்துவ முறையில் வந்து வாத நோய்களில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க எண்பது வகையான வாத நோயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடக்கு வாதமும் ஒன்று அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த முடக்கு வாதம் எதனால் வருது நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா வாத நோய் நம்ம உடம்புல வந்து வாதம் அதிகரிக்கும் போது அதாவது அந்த வாய்வு தொந்தரவு அதிகரிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த வாத நோய் அதாவது ரொமட்டாய்டாத்ரட்டிஸ்ங்கிற முடக்கு வாதம் வந்து வரைச்சு வரும் ஸோ இந்த முடக்கு வாதம் என்ன பண்ணுது நமக்கு வந்து எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் நடக்கவும் முடியாது நம்ம வீட்டில் நம்மளோட வேலையை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப சிவியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட வேலையை நம்மளால் செய்ய முடியாத அளவுக்கு வந்து நம்மளை முடக்கி வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல இருக்க செஞ்சிடும் அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு முடக்கு வாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாய்வு எதுனாலெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அதிகரிக்குது நம்ம உடம்புல வந்து எந்தெந்த ரீசன்னால் வந்து நமக்கு வாய்வு அதிகரிக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு முக்கியமாக வந்து நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மலச்சிக்கல் இருக்கும் இன்னொரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டைஜஷன் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் செரிமான தொந்தரவு இருக்கும் இன்னொரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் நிறையவே ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது அப்படி மன அழுத்தம் இருக்குது நமக்கு வந்து ரொம்ப டைட் ஆத்ரைட்டிஸ் வந்துருச்சு இது சரியாகாது சரியாகாதுன்னு சொல்லி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னாலுமே வந்து நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த அறிகுறிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதிகமாகும் ஸோ இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களில் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜாஸ்தியாக வந்து எடுக்கிற ஃபுட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஜாஸ்தியாக எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணுறது நல்லா வந்து எண்ணெயில் வறுத்தது அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எடுக்கிறோம் நிறைய ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறோம் நிறைய கிழங்கு வகைகள் எடுக்கிறோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம கிழங்கு வகைகள் எடுக்கிறோம் இல்லை பருப்பு சாப்பாடு அந்த பருப்பு வகைகள் தொடர்ந்து ஜாஸ்தியாக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த உடம்புல வந்து வாய்வு தொந்தரவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சரியாமை தொந்தரவு இருக்கும் இந்த இண்டைஜஷன்ஸ்னாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கே வந்து வீட்டில் ஏதாவது சாப்பிட்றோம் ஹெவியாக சாப்பிட்டோம் சரிக்கல அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வந்து வயிறு உப்புசமாக இருக்கும் வயிறு உழப்புற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் நடப்பாங்க இல்லை சுடு தண்ணி குடிப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்க இன்னொரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மலச்சிக்கல் தொந்தரவு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ மலச்சிக்கல் இருக்கும்போதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து கேஸ் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பிடிக்கிற மாதிரி வலி இருக்கும் வயரில் வந்து ஏதோ சவுண்டு கேட்கும் இல்லைங்களா நம்ம வயிறு பொறுமும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயிறில் ஒரு மாதிரி வந்து சவுண்டு கேட்குற மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் தொடர்ந்து வந்து நம்ம உடம்புல வந்து இந்த வாதம் வந்து அதாவது இந்த வாயு வந்து அதிகமாகிட்டே வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அங்கங்கே மூட்டுகளில் போய் வந்து தாக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த வா முடக்கு வாதம் வருதுன்னு நம்ம சித்த மருத்துவ முறையில் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ மற்ற மருத்துவ முறைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான செல்கள் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம மூட்டுகளில் இருக்க இந்த செல்களை வந்து தப்பாக அதாவது தப்பாக டயக்னோஸ் பண்ணி இது வந்து நமக்கு தெரி ஆகாத செல்கள் நம்ம வெளியிலேருந்து ஏதோ ஒரு பாக்டீரியா மாதிரி நம்ம எப்படி வந்து சளி பிடிக்குது ஏதோ வைரல் காய்ச்சல் வருது அது அதை எதிர்த்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி வந்து சண்டை போட்டு அதை வந்து நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியே தள்ளுதோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நல்ல செல்கள் நம்ம உடம்புல இருக்க நல்ல செல்களே வந்து அதை தப்பாக டயக்னோஸ் பண்ணி அது தப்பான செல்லு அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து தீங்கு கொடுக்கக்கூடிய செல்கள் நினச்சிட்டு அதை அழிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இந்த டபிள்யூபிசி கவுண்ட் அதிகமாகும் போது வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட முட்டிகளில் இருக்க அந்த செல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த செல்கள் எல்லாம் வந்து அழிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முடக்கு வாதம் அதாவது நம்ம ரொமட்டாய்ட் ஆத்ரைட்டிஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொமட்டாய்ட் ஆத்ரைட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி அப் அதாவது ஆரே ஃபேக்டர் சிக்ஸ்டி இருக்குது அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் எப்படி லைட்டாக வலி இருக்கும் ஏதாவது வந்து வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னா வந்து உடனே வந்து கை விரல் வீக்கமும் சரி மணிக்கட்டு வீக்கமும் சரி பார்த்தீங்க அப
கை விரல் மூட்டு அதே மாதிரி கால் விரல் மூட்டுலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வளைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வளைய ஆரம்பித்ததுமே அவங்களால வந்து ஃபுட்டு கூட வந்து கரெக்டாக வந்து எடுத்து வந்து சாப்பிட முடியாது இன்னொருத்தவங்களோட உதவி இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க தண்ணி குடிக்கணும்னா கூட வந்து இன்னொருத்தவங்களோட ஹெல்ப் வந்து தேவைப்படுற மாதிரி வந்து ஆயிரும் காலர் லைனில் இருக்காங்க யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேர் கவிதா நான் திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சரிம்மா யாருக்கா கேட்குறீங்க எனக்காக தான் உங்கள் வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட என் வயசு டுவெண்ட்டி டூ வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் மேடம் எனக்கு ஸ்கின்ல ரொம்ப ஆயிரியாவே இருக்கு பிம்பிள்ஸ் அந்த கார் இருக்கு அது மறைய மடிக்குது என்ன ஓகேம்மா அது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்போ பிம்பிள்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எந்த ஏஜ்ல அது 16 17 இருக்கு 17 ஓகே டீன் ஏஜஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா இப்போ திரும்ப உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குங்களா இல்ல அந்த Black marks மட்டும் இருக்குங்களா பிம்பிள்ஸ்னா வரல அந்த மார்க்ஸ் மட்டும் இருக்கு ஆனா ஸ்கின் ஆயிலியாவே இருக்கு பிம்பிள்ஸ்னா இல்ல நான் ஓகே இப்போ நீங்க வீட்ல இருக்கீங்களா இல்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல வீட்ல தான் இருக்கு ஓகே வீட்ல தான் இருக்கீங்க அப்படினா ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா நல்லா வந்து அடிக்கடி வந்து ஜஸ்ட் வாட்டர் வெச்சு நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்க வெறும் சோப் எதுவும் போடவேனா சும்மாவே வந்து வெறும் தண்ணிலே வந்து நல்லா மூஞ்சி கழுவுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்நாக்ஸ்லாம் நிறைய சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நிறைய வந்து மாதுரம் பழம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாழைப்பழம் சாப்பிட்டோம் இல்லைங்களா வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு அதோட தோல் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட தோல் கூட வச்சு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸில் வந்து மசாஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டு வாங்க மசாஜ் பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் நார்மல் வாட்டர் வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் டாட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம புங்க நிலை கிடைக்கும் தெரியுமா ஸோ அந்த புங்க நிலையை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைட்டாக அரைச்சி அது கூட வந்து கொஞ்சம் கஸ்தூரி மஞ்சள் போட்டு நல்லா வந்து எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மார்க்ஸ் இருக்கோ அங்கே அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து பால் வாங்குவோம் இல்லைங்களா காய்ச்சாத பால் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தாலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா கம்மியாகும் நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் செஞ்சந்தரம் கிடைக்கும் செஞ்சந்தரம் பவுடராக கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் இல்லை நமக்கு வந்து செஞ்சந்தரம் கட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப நல்லது அது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கல்லில் உரைச்சி டெய்லியுமே வந்து ஃபேஸில் போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்ஸ் சீக்கிரமாகவே வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேர் வந்து ஓகே யாருக்கா கேக்குறீங்க சார் நான் பேசுறேன் எனக்காக தான் மேடம் மூட்டு வலிக்காக பேசுறேன் சரிங்க ஏ உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வணக்கம் பா சொல்லுங்க மேடம் என்னோட வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 38 வயசு ஆகுது மேடம் சரிங்க பா ஒரு நாள் 6 நிமிஷம் பேக் பண்ணீங்கன்னா சூரியல போகும்போது ஓகே கீழ வந்துட்டேன் மேடம் ம் கீழ வந்துட்டு முட்டிலே வாடி கட்டிச்சு சரிங்க அது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து மாதிரி இருக்கு அதிகமாகுதா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீக்கம் இருக்கு கம்மியாகுது அப்படின்னா வந்து கால் நீட்டி மடக்க சிரமமா இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிப்பட்டதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வீக்கம் வந்திருக்கிறது நீர் மாதிரி கோத்துருக்கும் நம்ம இதுக்கு வந்து பெருசாக பயப்பட வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த வீக்கம் கம்மியாகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா வந்து ஒத்தடம் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து சுருத்தண்ணியில் வந்து ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் சுக்கும் பெருங்காயமும் இருக்கும் இல்லைங்களா அது நல்லாவே வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா சுடு தண்ணியில் நல்லா சூ நல்லா தண்ணி சூடாக இருக்கணும் அந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி நல்லா கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த வலி இருக்கோ வீக்கம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி நைட்டு தூங்கும்போது அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க மறுநாள் காலையில் ஏஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லெமன் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம லெமனை வந்து ரெண்டாக வந்து
லைட்டாக அந்த காலை வந்து மசாஜ் பண்ணி விடுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு 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 மணி நேரம் கழித்து அந்த ஆயிலாக நல்லா அப்சர்வ் ஆனதுக்கப்புறம் லைட்டாக வாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க உள்ளுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அமுக்ரா சூர்ணம் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து வலி கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காலை நைட் தூங்கும் போகும்போதும் சரி லைட்டாக வந்து நம்ம விளக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா விளக்கெண்ணெயில் வந்து வாத நாராயண நிலை போட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு நைட்டுக்கு தூங்கும் போகும்போது மட்டும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு தூங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வலி நல்லா கம்மியாகிடும் மேலும் நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூட்டு வலி முடக்கு வாதத்துக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த வர்ம சிகிச்சை கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வலி வீக்கம்லாம் வந்து முழுமையாக சரியாயிடும் சரிங்களாப்பா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட வலிக்குது <laughs> <laughs> இருக்குங்களா <laughs> 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 வாய்விடங்கம் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் இந்த வாய்விடங்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லா வகையான வழி நோய்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த வாய்விடங்கம் வந்து பவுடர் ஃபார்மில் எடுத்துக்கோங்க அந்த பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெய்லி வந்து சுடுத்தண்ணியில் ஒரு கால் கிளாஸ் சுடுத்தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து குடிச்சிக்கோங்க வலி நல்லா கம்மியாகும் அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஓமம் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து சரிசமமாக எடுத்துக்கணும் பா பத்து பத்து கிராம்னா எல்லாம் பத்து பத்து கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நாட்டு மருந்து கடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பேராமுட்டி சிற்றாமுட்டி கிடைக்கும் சரிங்களா அதுவும் வந்து பத்து பத்து கிராம் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுவும் பத்து பத்து கிராம் எடுத்துட்டு இலவருப்பாக வறுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி காலையில் காலையில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வெந்நீரில் கலந்து வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க வலி கம்மியாகும் உங்களோட உணவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உளுந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் சரிங்களா உளுந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நல்லெண்ணெய் அதே மாதிரி எல் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடுப்புக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் நீங்கள் வெளிப்பிரயோகமாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கை நிறைய என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வெள்ளை பூண்டு இருக்கும் இல்லைங்களா அதை நல்லா உரிச்சிட்டு ஒரு கை அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து இடிச்சிட்டு நம்ம வீட்டில் விளக்கெண்ணெய் இருக்கும் இல்லைங்களா ஒரு நூறு எம்எல் விளக்கெண்ணெயில் இந்த பூண்டு போட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கிராம் பச்சை கற்பூரம் சரிங்களா ஒரு பாத்திரத்தில் அஞ்சு கிராம் பச்சை கற்பூரத்தை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த எண்ணெய் நல்லா வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பச்சை கற்பூரம் அதில் வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டிட்டு அந்த பச்சை கற்பூரம் நல்லா கரைஞ்சிரும் உங்களுக்கு வலி இருக்கும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து அது கொஞ்சமாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வலி இருக்கோ அந்த வலி எந்த சைட்லாம் பரவுதோ அங்கெல்லாம் நல்லா வந்து லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டு லைட்டாக மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து வெறும் சுடு தண்ணி மட்டும் வச்சு ஒத்தரம் கொடுத்துட்டு வாங்க வலி நல்லா கம்மியாகும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லம்பா ஸ்பாண்டலோசஸ் சயாட்டிக்காக்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சையோடு சேர்த்து பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ பஞ்சகர்ம சிகிச்சை வர்ம சிகிச்சை கொடுக்கும்போது என்னாகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்க் பல்ஸ்னால் உங்களுக்கு அந்த நர்வ்ஸ் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த நர்வ் கம்ப்ரெஷனால் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கால் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு அந்த வலி தெரியுது நம்ம வர்ம சிகிச்சை செய்யும்போது அந்த நர்வ் கம்ப்ரெஷன் எல்லாம் வந்து 
ஃப்ரீ பண்ணி விடும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வலி வந்து முழுமையாக சரியாயிடும் சரிங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே சொல்லுங்க சார் யாருக்காக கேக்குறீங்க இந்த கேள்வி உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட எனக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு வயசு வணக்கம் பா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து மூட்டு வலி இருக்கு வீக்கம் இருக்கு ரெண்டு வருஷமா இருக்கு ஓகே நடக்க முடியல ஏற்றும் முடியல ஆனா நைட்ல தான் ரொம்ப வலி ஜாஸ்தியா வந்து ஓகே என்ன வேலை செய்யறீங்க பா நாங்க வந்து இப்போ டெலிகாலிங்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கறேன் ஓகே பா இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரம் நின்னுட்டு இருக்க மாதிரியான வேலை எதுவும் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களா என்ன மேடம் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரம் நிக்கிற மாதிரியான வேலை இல்லட்டி இப்போ வண்டி ஓட்டுற மாதிரியான வேலைகள் எதுவும் பார்த்தீங்களா இல்ல மேடம் அந்த மாதிரி இல்ல ஓகே இப்போ வந்து எப்பில இருந்து உங்களுக்கு இந்த கால் முட்டி வலி ரெண்டு கால் வலி இருக்குங்களா ஆமா மேடம் ரெண்டு கால் வலி இருக்கு சரிமா இப்போ வந்து கால் நீட்டு மடக்கும்போது ஏதா சவுண்ட் கேக்குதா நடக்கும்போது ஏதோ சவுண்ட்ஸ் கேக்குதா கால்ல இருந்து வீக்கம் இருக்கு ஓகே சரி இப்போ வந்து நடக்கும்போது வலி ஓகே யூரின் மோஷன்லாம் நல்லா போதா ஓகேம்மா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து நீங்க வீட்லயே வந்து கொஞ்சம் வந்து வீட்டில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம காலுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காலுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஒதுக்கி வந்து நீங்கள் வந்து ஆயில் போடணும் சரிங்களா ஆயில் என்ன ஆயில் போடலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம நொச்சி தலை இருக்கு இல்லைங்களா நொச்சி தலையுமே அது கூட வந்து தழுதாலையில் ரெண்டுமே வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு கைப்பிடி அளவு எடுத்துட்டு நல்லா வந்து தேங்கெண்ணெய் இல்லாட்டி விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ விளக்கெண்ணெயில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல நல்லா வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணி அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க எந்த சூடு வந்து உங்களுக்கு தாங்குவீங்களோ அந்த சூடில் வந்து அப்ளை பண்ணி லைட்டாக மாசு ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது லைட்டாக வந்து மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சுடு தண்ணி வச்சு சும்மா வாஷ் பண்ணி விடுங்க அதே மாதிரி வீக்கம் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் நொச்சி இருந்துச்சுன்னா நொச்சி பெஸ்ட்டு நொச்சி தலை வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றாமல் லைட்டாக மண் சட்டியில் போட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு அது ஒரு துணியில் முடிஞ்சிட்டு நல்லா வந்து நொச்சி தலை வச்சு ஒத்தரம் கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வீக்கம் வந்து முழுமையாக வந்து கம்மியாகும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உள்ளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அமுக்கரா கிழங்கு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அமுக்கரா கிழங்கு பிளைன் வெறும் அமுக்கரா கிழங்கு பவுடர் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அமுக்கரா கிழங்கு பவுடருமே வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து பாலில் வந்து ரெண்டு வேலை காலையில் நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த வலி நல்லா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா என் பேர் ராஜம்பால் எண்பது வயசு சரிம்மா பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட முழங்கால்ல முழங்கால் வரைக்கும் அரிப்பு தாங்க முடியல சிறப்பா இருக்கு கருப்பு கருப்பா இருக்கு சரி சுகர் இருக்கா இது வலி கிடையாது அரிப்பு தான் இருக்குது சரிம்மா கால் வீக்கு வீக்கமா இருக்கு சரி சுகர் எதுவும் இருக்குங்களா சுகர் பிரஷர் எதுக்கு மாத்திர சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு சரி பிரஷருக்கு எதுவும் மாத்திர சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா மாத்திர சாப்பிட்டேன் சரி ஓகே இப்போ கால் அரிப்பு உங்களுக்கு எப்பயில இருந்து இருக்குப்பா ஒரு மாசமா இருக்கு ஒரு மாசமா இருக்கா ஏதாவது கடிச்சுதா வண்டு ஏதாவது கடிச்ச மாதிரி இருக்கா ஒண்ணு கடிச்சதா தெரியலம்மா சரிம்மா சரி பயப்பட வேண்டாம் சரியாயிடும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல அருகம்புல் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அருகம்புல் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துட்டு நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஒரு டம்ளராக எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சத்தூள் போட்டு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்து காலையில் ஏந்திச்சி வெறும் வயிற்றில் வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க நம்ம ரத்தம் வந்து சுத்தமாக சுத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த அரிப்பு கம்மியாகும் அதே மாதிரி இந்த அருகம்புல்லையே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேங்காய்ண்ணெயில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த அரிப்பு அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருப்பு கருப்பாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா அந்த இடத்துலலாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லாட்டி மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த அரிப்பும் கம்மியாயிடும் அந்த
சரியா கேட்கலமா உங்க பேர் சொல்லுங்க ஓகேமா யாருக்கா கேக்குறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேக்குறேன் வயசு 54 பேசுங்கமா டாக்டர் கிட்ட வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கமா எனக்கு இந்த விதில பைப்ல இருந்து கீழே விழுந்ததுல அடிபட்டு கொஞ்சம் ரத்த கட்டு மாதிரி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ஊசி போட்டே மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்தாங்க கேட்கல சரிங்கமா அதுக்கு ஏதாவது எந்த இடத்துல இருக்குமா உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா எந்த இடத்துல இருக்கு ரத்த கட்டு மொனங்கால் மொனங்கால் சரி நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வீட்டுல சோத்து கத்தால இருந்ததுன்னா சோத்து கத்தலைய வந்து முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு ரெண்டா நறுக்கிக்கோங்க அதாவது உள்ள அந்த ஜெல் இருக்க மாதிரி நடுவில் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீள் வாக்கில் ரெண்டா நர் கட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து அது சூடு பண்ணணும் நம்ம அடுப்புலையோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம சாம்பிராணி போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஹீட் நல்லா வந்து சூடு பண்ணிட்டு ஒரு துணியில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம வீட்டில் வந்து மஞ்சள் இருக்கு இல்லைங்களா மஞ்சள் கலக்கி உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த ரத்த கட்டு மாதிரி இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த மஞ்சள் தேய்ச்சிட்டு நம்ம இந்த சோத்து கத்தால் வந்து ஒரு துணியில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நீங்கள் எந்த சூடில் வந்து உங்களுக்கு தாங்குவீங்களோ அந்த சூடில் வந்து அந்த ரத்த கட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து கட்டிக்கிட்டே வாங்க சரிங்களா ரெண்டு மூணு நாள் வந்து தொடர்ந்து கட்டிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கம்மியாகிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லைட்டாக வந்து கொ சுடுத்தண்ணி வச்சு நல்லா வந்து ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வாங்க லைட்டாக வந்து சுடுத்தண்ணி வச்சு ஒத்தரம் கொடுக்கும்போது லைட்டாக நீ விட்டுட்டே வாங்க அந்த ரத்த கட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிடும் சரிங்களா நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க இந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா காமாட்சி சென்னையில இருந்து பேசுற மேடம் சரிமா யாருக்கா கேக்குறீங்க எனக்கு தான் பேசுறேன் எனக்கு வயசு அறுபத்தி அஞ்சு எனக்கு வந்து இந்த லெப்ட் கால் முட்டி வலிக்குது அந்த கணுக்கால் நம்ம கொலுசு போடுற இல்லைங்களா அந்த கணுக்கால் அந்த முட்டிக்கு கீழே பயங்கரமா வலிக்குது நடக்கவே முடியல அப்படியே கால் வந்து அப்படியே ஷேக் ஆகுது சரிங்கம்மா வலி எப்பயில இருந்து இருக்குமா உங்களுக்கு வலி எப்பயில இருந்து இருக்கு ஆமா வலி இருந்தே தான் இருக்குது அப்பப்ப ஏனா பெயின் கில்லர் வாங்கி போடுற அப்படியே ஓடுற யாரே இல்ல நான் ஒண்டிடா சரி சுகர் பிரஷர் எதுவும் இருக்கா கொஞ்சம் தூரம் நடந்தா பயங்கரமா வலிக்குது முட்டி வலிக்குது அந்த கணுக்கால் வலிக்குது முட்டி கீழ வலிக்குது பா சரிமா சுகர் பிரஷர் எதுக்கா மருந்து போட்டுட்டு இருக்கீங்களா நீங்க இல்ல சுகர் பிரஷர் இல்ல மோட்ட நல்லா போற யூரின் நல்லா போற சரிமா வலி மட்டும் தான் இருக்கீங்களா நார்மலாக வந்து நம்ம நமக்குறாவே எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தானே உங்கள் ஏஜ் ஸோ அமுக்ரா சூர்ணமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் வலி நல்ல கம்மியாகும் ஸோ அமுக்ரா சூர்ணம் வந்து பாலில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க டெய்லி காலையில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம திரிக்கடுகு இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம திரிக்கடுகுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சுக்கு மிளகு திப்லி ஸோ அந்த திரிக்கடுகு பவுடரை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து தேனில் கலந்து வந்து டெய்லி காலைல ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க நம்மளோட இந்த மூணுமே இந்த வாதம் பித்தம் கபம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து சமநிலைப்படும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வலியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம கடுகு எண்ணெய்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நம்ம கடுகு எண்ணெய் கிடைக்கும் இந்த கடுகு எண்ணெயில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா பத்து பல் பூண்டு இடித்து போட்டுக்கோங்க இடித்து போட்டுட்டு அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம தழுதாலை இலை இருக்கு இல்லைங்களா அதையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஒன்று ரெண்டாக இடித்து சும்மா கல்லில் போட்டு அரைக்க வேண்டாம் சும்மா இடித்து அதையுமே போட்டுக்கோங்க நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயை வடித்து வச்சுட்டு எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து நல்லா போட்டுட்டு வாங்க அதே மாதிரி உங்களோட உணவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரண்டை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா பிரண்ட துவையலாவோ இல்லாட்டி வந்து பிரண்ட பொடி பண்ணி நீங்கள் சாப்பாடில் சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி பிரண்ட உணவுகள் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நல்லெண்ணெயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க வலி இருக்க டைமில் வந்து நம்ம இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து சுடுத்தண்ணி வச்சு ஒத்தரம் கொடுத்துட்டு வாங்க வலி படிப்படியாக கம்மியாகிடும் இந்த கணுக்கால் வலிக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சோத்து கத்தால் இருக்கு இல்லைங்களா சோத்து கத்தாலை எடுத்து லைட்டாக அந்த சோத்து கத்தாலை சூடு பண்ணி ஒரு துணியில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த வலி இருக்க இடத்துல நல்லா கட்டிக்கோங்க ஸோ கட்டும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வலி வந்து நல்லா
ஆத்ரைட்டிக் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த முட்டி வலி முடக்கு வாதம் இடுப்பு வலிக்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த வர்ம சிகிச்சை கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வலி வந்து முழுமையாக சரியாயிடும் சரிங்களாம்மா நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க மருந்துட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> கடுக்காய் பவுடரை வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டெய்லி நைட் சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு காலைல வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் அப்போவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வாய்வு தொந்தரவு வந்து நல்லா கம்மியாகும் அதாவது அந்த வாதம் வந்து நல்லா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வலி இருக்கும்போது எந்த வலி இருக்க இடத்துலலாம் வந்து ஒத்தரம் கொடுக்கணும் எப்படி ஒத்தரம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம உப்பு இருக்கு இல்லையா கல்லுப்பை வந்து ஒரு துணியில் முடிஞ்சுட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து அடுப்பில் மண் சட்டி வச்சுட்டு அந்த சட்டி சூடானதும் நம்ம முடிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த உப்பு ஸோ அந்த அந்த உப்பு மூட்டையை வந்து நல்லா வந்து அந்த சூடில் வச்சு எடுத்து எடுத்து வந்து நல்லா வலி இருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒத்தரை மட்டும் கொடுங்க எந்த ஆயிலெலாம் எதுவும் போட வேண்டாம் ஆயில் இல்லாமல் வந்து ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் உப்பு ஒத்தரம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து வெறும் சுடுத்தண்ணி மட்டும் வச்சு வந்து ஒத்தரம் கொடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த வலி எல்லாம் நல்லா கம்மியாகும் டெய்லி நைட்டு தூங்கும் போகும்போதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கை கால் எங்கெல்லாம் வலி இருக்கோ ஒத்தரம் கொடுத்து தூங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு காலையில் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் அந்த மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அக்ரிவேட் ஆகாமல் இருக்கும் ரொம்பவே வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஆகாமல் இருக்கும் மேலும் உங்களுக்கு எதோ தகவலுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உங்களோட பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தீங்க இல்லைங்களா அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம சேலம் பிரான்ச்சில் போய் பாருங்கள் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம சேலம் பிரான்ச்சில் இருக்க டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து நெகட்டிவ் அதாவது ஆரிய ஃபேக்டர் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு இந்த வலி வீக்கம்லாம் வந்து நல்லாவே கம்மியாயிடும் சரிங்களா காலர் லைன்ல இருக்காங்க யாருன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க சரி உங்களுக்காக கேக்குறீங்களா ஆமாங்க உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட என்ன <laughs> கேளுங்க <laughs> 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 <laughs>
சரிங்கமா எப்பில இருந்து இந்த தலவலி இருக்கு தலவலி எப்பில இருந்து இருக்கு அத 18 வயசுல இருந்து இருக்கு நீர் கோத்த மாதிரி இருக்கா நீர் தல பாரமா இருக்குங்களா ஆ தல பாரமா இருக்கு பின்னாடி இந்த நம்ம பின்னல் போடுறோம் பாத்தியா ஆமா அந்த இடத்துல வலி சரிமா கண்ணெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கிங்களா கண்ணாடி எதுவும் போடுவீங்களா ஆ எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு கண்ணுக்கெல்லாம் எந்த பிராப்ளம் இல்ல சரிமா அடிக்கடி சளி பிடிக்குதா ஆ சளி அவ்ளோ அடிக்கடிக்கெல்லாம் பிடிக்காது சரி இந்த தல பாரம் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்குங்களா தல பாரம் தல வலி வந்தா வாந்தி வரும் சரிமா இன்ஜெக்ஷன் போட்டா தான் இந்த தல வலி நிக்கும் சரி சுகர் பிரஷர் எதுவும் இருக்கா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு மூணு நாள் கழிச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் வரும் சரிமா உடம்பு ரொம்ப சூடா இருக்குமா உங்களுக்கு ஆ சூடு இல்ல உடம்பு சூடு கம்மி பண்ணுங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கருப்பு திராட்சை இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம கருப்பு உலர் திராட்சை இருக்கு இல்லைங்களா டெய்லி ஒரு பத்து பதினஞ்சு கருப்பு உலர் திராட்சை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருவேப்பில இருக்கு இல்லைங்களா கருவேப்பில தொவையல் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கணும் உங்கள் உணவுல டெய்லியுமே வந்து கருவேப்பில தொவையல் சேர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி கருப்பு உலர் திராட்சையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி எடுத்துக்கோங்க டெய்லி வந்து ஆவி பிடிக்கணும் சரிங்களா நீர் தலை பாரமாக இருக்குன்னா தலையில் நீர் கோத்திருந்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தலைபாரம் வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மைக்ரைன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஸோ தலை பாரமாக இருக்கும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவி பிடிக்கணும் ஸோ ஆவி பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சமாக வந்து நொச்சி தலை கிடைக்கிதும் அப்படின்னா நொச்சி தலை போட்டு ஆவி பிடிங்க அப்படி இல்லை கற்பூர வலி தலை நம்ம வீட்லேயே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கற்பூர வலி இலையை போட்டு நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா வந்து ஆவி பிடிச்சிட்டு வாங்க ஸோ ஆவி பிடிச்சிட்டு வரும்போது தலைவலி தலை பாரம் நல்லா கம்மியாகும் அதே மாதிரி வந்து முருங்கைக்கீரை கருவேப்பில அதே மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா கருப்பு உலர் திராட்சையெல்லாம் வந்து நம்ம உணவுல வந்து நிறைய சேர்த்துக்கணும் நிறைய வந்து தண்ணி குடிங்க வாரத்துல ஒரு நாள் கண்டிப்பா வந்து நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க சரிங்களா நம்ம உடம்பு சூடு ஃபர்ஸ்ட் கம்மியாகணும் ஸோ உடம்பு சூடு கம்மியானாலே இந்த தொந்தரவு எல்லாம் படிப்படியா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிரும் சரிங்களாம்மா நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க பாலக்காட்ல இருந்து பேசுறோம் சரிமா யாருக்கா கேக்குறீங்க பாலக்கா எனக்காக தான் கேக்குறேன் வயசு 60 ஆயிடுச்சு பேசால் வந்து குதிக்கி மேல ஒரு எச்சல் சரிங்கமா கால்ல சரிங்கமா அது என்னன்னு கேக்குறத தான் கொடுத்தேன் ஓகே சுகர் டெஸ்ட் எதுவும் பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா சுகர் டெஸ்ட் பண்ணது இல்ல சுகர் இல்ல போ பண்ணது சுகர் ஒண்ணு இல்ல ஓகே இப்போ வேற ஏதாவது எரிச்சல் மட்டும் இருக்குங்களா இல்ல குத்துற மாதிரி வலி இருக்குங்களா எரிச்சல் மட்டும்தான் எரிச்சல் மட்டும்தான் இருக்கு எப்பயுமே எரிச்சல் இருக்குங்களா இல்ல நைட் டைம்ல வந்து எரிச்சல் ಜಾஸ்தி ஆகுதா நைட் டைம்ல லேசரி ம் பகல்லி லேசரி சரிமா யூரின் எத்தனை வாட்டி போறீங்க யூரின் வந்து ராத்திரில ஒரு ரெண்டு தடவை எடுத்து போவா சரிமா சரி நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படினா ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் வந்து சுகர் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க சுகர் செக் பண்றது வந்து நல்லது அதே மாதிரி கால் எரிச்சலுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நைட்டு வந்து சுடு தண்ணியில வந்து ஒரு வாலியில வந்து சுடு தண்ணி பிடிச்சிட்டு அதுல வந்து நம்ம கல்லுப்பு இருக்கு இல்லைங்களா கல்லுப்பு கொஞ்சமா போட்டு ஒரு அஞ்சு அரை சுட்டு தேங்காய் ஊத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் கால் அதுல வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் கால் அதுல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கால் எடுத்து நல்லா தொடச்சிட்டு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வீட்டுல செஞ்ச அந்தனம் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி பசு நெய் இருந்தாலும் சரி சரிங்களா ஏதோ ஒன்று வந்து பசுனே இருந்தால் லைட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்ளை வச்சுக்கோங்க அப்புறமா நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தூங்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செஞ்ச அந்தனம் இருந்தது அப்படின்னா செஞ்ச அந்தனத்தை வந்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கால் எந்த இடத்துல எரிச்சல் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் வந்து நல்லா கம்மியாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து பேரிச்சம் பழம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு எயிட்டு ஒரு எட்டாவது எடுத்துக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுலேருந்து எட்டு பேரிச்சம் பழம் எடுத்துக்கோங்க 
அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முருங்கீரை எடுத்துக்கோங்க நம்ம அவளுக்கு வந்து அனிமிக்காக இருந்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த நம்னஸ் இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் பயப்பட வேணால் சரியாயிடும் சரிங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து முடக்குவாதம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் முடக்குவாதம் வாழ்க்கை முடக்கி போற்றும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் ஆரியே ஃபேக்டர் அதிகமாக இருந்தாலும் அதை கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் முடக்குவாதம் வரத்துக்கான காரணம் வாதம் வந்து உடம்பில் அதிகமாக சேர்றதுனால இந்த வாதம் அதிகமாக சேராத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து உணவு கட்டுப்பாடு வந்து ரொம்ப முக்கியம் உணவு கட்டுப்பாடுன்னா நம்ம வந்து இது தான் சாப்பிடணும் இது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு இல்லை நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஹெல்த்தியாக வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து கிழங்கு வகைகள் வந்து ஜாஸ்தியாக எடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உடம்புல வந்து அந்த கேஸ் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் கிழங்கு வகைகள் எடுக்க மாட்டோம் மேம் ஆனால் டெய்லி வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எடுப்போம் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்னாலுமே அதுவும் நமக்கு வந்து கேஸ் அதிகமாகும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம எடுக்கிற டெய்லி நம்ம எடுக்கிற சாப்பாடுமே வந்து கரெக்டாக எடுக்கணும் இப்போ ஒரு நாள் நம்ம வந்து கிழங்கு வகைகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா மறுநாள் வந்து நீர் காய்கறிகள் ஏதாவது எடுக்கலாம் இல்லாட்டி கீரை ஏதாவது எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து மாறி மாறி வந்து நம்ம வந்து உணவுகள் எடுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முளை கட்டின பயிர் எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து ஒரே வகையான உணவு எடுக்காமல் நம்மளோட ஃபுட் ஸ்டைல்ஸ்லேயே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் டைஜஷன்ஸ் தொந்தரவு வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இது இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து இந்த வாய்வு வந்து அதிகமாகாமல் இருக்கும் அந்த வாதம் வந்து அதிகமாகாமல் வந்து இருக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கே கூட இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் ஆர்த்ரைட்டிஸாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குதுன்னு நம்புகிறோம் ஸோ இளம் வயதினர் வந்து என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னெல்லாம் வந்து எங்கெல்லாம் தவறு பண்ணுறாங்க இளம் வயதினர் இப்போது நிறைய பேர் வந்து இப்போது தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து வருது அதாவது கால் முட்டி வலி வந்துடுது ஸோ இந்த ஏஜுக்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த முட்டி வலி வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த முட்டி வலி வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபுட் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஆயில் பாத் எடுக்கணும் நம்ம ஆயில் பாத் எடுத்து நம்ம ஆயில் பாத் எடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன்ஹர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம வீட்லேயே வந்து சும்மா வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அது பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லா மோட்டுகள்லேயும் வந்து நம்ம வந்து மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கான தொழில் அது வந்து கரெக்டாக செய்யும் ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றம் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நிறைய வந்து தண்ணி இன்டேக் வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் எல்லா விதமான சத்துக்களும் நம்ம இந்த ஃபுட்டை சாப்பிட மாட்டோம் இந்த ஃபுட் சாப்பிட மாட்டோம்னு இல்லாமல் எல்லா வகையான உணவுகளும் வந்து கரெக்டாக போதுமான அளவு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாலே வந்து நம்ம நம்ம உடம்புமே வந்து நல்லாவே வந்து இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் ஆர்த்ரைட்டிஸ் பற்றின நிறைய விளக்கம் கொடுத்தீங்க அதுக்கான வீட்டிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமான டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி என்ன நேரத்தில் இன்றைக்கி டாக்டர் ஆன் கால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஹெல்தியான எபிசோடில் ச